হ্যালো ভিউয়ার্স আজ আমরা দু হাজার তেইশ সালের রয়াল মার্টিন ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক ক্লাস সিক্সের সেকেন্ড সামিটিভ এভালুয়েশন টেস্ট থেকে মডেল অ্যাক্টিভিটি এইট তোমাদের যে স্কুলটা দেওয়া রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল তার সিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজ গ্রামার পোর্শন ও রাইটিং স্কেল ডিসকাস করব সো ভিউয়ার্স তোমরা দেখো ফার্স্ট অফ অল তোমাদের এখানে যে সিন প্যাসেজ প্রোজটা দেওয়া রয়েছে এটা মনিকা হিউজের লেখা গুড বাই টু দ্য মুন থেকে নেওয়া হয়েছে আশা করি তোমাদের টেক্সট সকালের খুব ভালো করে পড়া হয়ে গেছে তাই ভিডিওটিকে বড় না করে আমি সরাসরি চলে আসছি প্রশ্নের উত্তরে ওকে দেখো সর্বপ্রথম একের এতে কি বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ নিচের বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ করো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো কেপলার ওয়াজ সিটিং তাহলে অ্যান্সার কী লিখবো একেবারে তোমাদের টেক্সট প্যাসেজের ফার্স্ট লাইনটা দেখো ওখানে উত্তরটা রয়েছে তাহলে অ্যান্সার কী হবে কেপলার ওয়াজ সিটিং ইন দ্য ডার্ক ভিউ রুম অফ দ্য স্পেস স্টেশন অর্থাৎ কেপলার স্পেস স্টেশনের একটি অন্ধকার ভিউ রুমের মধ্যে বসেছিল ওকে এরপরে টু আইয়ের কোয়েশ্চেনটা দেখো টু আইতে কী বলছে হেয়ার দ্য ব্লু প্ল্যানেট রেফার্স টু এখানে নীল গ্রহ বলতে কোনটাকে বোঝানো হয়েছে তাহলে অ্যান্সার হবে দ্য আর্থ পৃথিবীকে ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগে বিয়ের দাগে কী বলছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস গিভেন অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ যদি স্টেটমেন্টটা বা বিবৃতিটা যদি ঠিক হয় তাহলে ডান দিকের বক্সের মধ্যে টি লিখবো এবং যদি ভুল হয় তাহলে ডান দিকের বক্সের মধ্যে এফ লিখবো ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো প্রথমে দিয়েছি কি কেপলার ওয়াজ বর্ন অন দ্য মুন কেপলার চাঁদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে অ্যান্সারটা হবে ট্রু ওকে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট চাইনি তাই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই এরপরে টু এর কোয়েশ্চেনটা দেখো টু এতে কী বলছে কেপলার হ্যাড অ্যান এক্সপিডিশন টু দ্য আর্থ বিফোর অর্থাৎ কেপলার এর আগে পৃথিবীতে একবার অভিযান করেছিল না এটাই তার প্রথম যাত্রা তাই এটা ফলস হবে এরপরে থ্রি এর কোয়েশ্চেনটা দেখো দ্য আর্থ ওয়াজ শো ক্লোজ টু কেপলার দ্যাট হি কুড টাচ ইট অর্থাৎ পৃথিবীটা এত কাছে ছিল যে কেপলার পৃথিবীকে স্পর্শ করতে পারত না এটাও ফলস হবে ওকে এরপরে আমরা চলে আসবো সি এর দাগে দেখো শীতে কি বলেছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী রয়েছে হু ওয়াজ কেপলার্স ফাদার কেপলার বাবা কে ছিলেন তাহলে অ্যান্সার কী লিখবো কেপলার্স ফাদার ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ দ্য মুন কেপলারের বাবা চাঁদের গভর্নর ছিলেন ওকে এরপরে টু আইয়ের কোয়েশ্চেনটা দেখো হোয়াট ডিড কেপলার্স মাদার টেল হিম অ্যাবাউট দ্য আর্থ কেপলারের মা কেপলারকে পৃথিবীর সম্বন্ধে কী বলেছিল তাহলে অ্যান্সার কী হবে কেপলার্স মাদার কেপলারের মা টোল্ড হিম তাকে বলেছিল স্টোরিজ গল্প অ্যাবাউট দ্য আর্থ পৃথিবীর সম্বন্ধে অনেক গল্প কেপলারের মা কেপলারকে বলেছিল ক্লিয়ার খুবই সোজা ওকে এরপর আমরা চলে যাব দুয়ের দাগে রিডিং কম্প্রিহেনশন আনসিনে এখানে যে আনসিন প্যাসেজটা রয়েছে আমি পড়ছি তোমরা একটু ভালো করে শোনো তারপরে প্রশ্ন উত্তরগুলো ডিসকাস করবো কেমন দেখো এই ইয়ং ম্যান নেমড সুবল ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু এ ফরেস্ট অর্থাৎ সুবল নামের একটি যুবক বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হি কেম অ্যাক্রস এ ওয়েল সে একটি কুঁড়োর কাছে এসে পৌঁছালো সুবল ওয়াজ থ্রাস্টি সুবল তৃষ্ণার্থ ছিল অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু ড্রিঙ্ক এবং পান করতে চাইছিল সাম ওয়াটার কিছু জল বাট হি ওয়াজ সফট কিন্তু সে হতবাক হয়ে গেল টু সি এটা দেখে এ টাইগার এ স্নেক অ্যান্ড ম্যান ট্র্যাপড ইনসাইড দ্য ওয়েল কুঁড়োর মধ্যে একটা বাঘ একটা সাপ এবং একটা মানুষ আটকে রয়েছে এটা দেখেই সে অবাক হয়ে গেল হুইচ ওয়াজ ড্রাই কুঁয়োটা ছিল শুকনো দ্য ম্যান প্লিডেড মানুষটি অনুরোধ করতে লাগলো টু সুবল সুবলকে টু পুল হিম আপ তাকে টেনে তুলতে সুবল ওয়াজ কেয়ার্ড সুবল ভয় পেয়ে গেল হোয়াট ইফ দ্য টাইগার ইটস মি অর্থাৎ বাঘ যদি আমায় খেয়ে ফেলে এরপরে দেখো হোয়াট ইফ দ্য স্নেক বাইটস মি যদি সাপ আমাকে কামড়ে নেয় তাহলে কি হবে হি থট এটাই সে ভাবতে লাগলো এরপরে দেখো বাট দ্য টাইগার অ্যাসিউড হিম কিন্তু বাঘটি তাকে আশ্বস্ত করলো দ্যাট যে হি উড নট হার্ম সুবল সে সুবলের কোনো ক্ষতি করবে না ইফ হি রেস্কিউড হিম যদি সে তাকে উদ্ধার করে দ্য স্নেক হিজড ইন এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ সাপটি সম্মতি দিয়ে হিজ করে উঠল সো ভিউার্স এই ছিল তোমাদের আনসিন প্যাসেজ এবার এখান থেকে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিয়েছে চল ডিসকাস করে নেওয়া যাক দেখো দুয়ের এতে কী বলেছে রিয়ারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ইনসিডেন্টস বাই পুটিং নাম্বারস ইন দ্য বক্সেস গিভিন অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ আমরা যে আনসিন প্যাসেজে গল্পটা পড়ে এলাম সেই গল্পের ঘটনাক্রম অনুসারে এখানে যে বাক্যগুলি দেওয়া রয়েছে ওই বাক্যগুলি এলোমেলো রয়েছে ওই বাক্যগুলি গল্পের ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে যে বক্সগুলো দেওয়া আছে ওই বক্সের মধ্যে নাম্বার লিখতে হবে ওকে এটাকেই বলা হয় রিয়ারেঞ্জ অর্থাৎ পুনরায় সাজানো তাহলে দেখো কি আছে আমরা পরপর তিনটে বাক্য পড়
আমরা গল্পের ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে নেব ফার্স্টটা দেখো দ্য ম্যান রিকোয়েস্টেড সুবল টু পুল হিম আপ মানুষটি অনুরোধ করেছিল সুবলকে তাকে টেনে তুলতে কোথা থেকে কুয়া থেকে এরপরে দেখো টু আইটা দেখো সুবল ওয়ান্টেড টু ড্রিঙ্ক সাম ওয়াটার সুবল কিছু জল খেতে চেয়েছিল দ্য টাইগার অ্যাসিউড সুবল নট টু হার্ম হিম বাঘ আশ্বস্ত করেছিল সুবলের সে কোনো ক্ষতি করবে না তাহলে এক নম্বর কোনটা হবে প্রথমে সুবল তৃষ্ণার্থ হয়েছিল বলে জল খেয়েছিল তাই টু আইটা হবে ওয়ান তারপরে সুবলকে ওই কুয়োর মধ্যে থাকা লোকটি রিকোয়েস্ট করেছিল টেনে তোলবার জন্য ওটা হবে টু এবং সব শেষে বাঘটি আশ্বস্ত করেছিল সুবলকে যে সে তার কোনো ক্ষতি করবে না তাহলে থ্রি আইটটা হবে তিন বোঝাতে পারলাম এরপরে বিয়েরটা দেখো বিয়েরটা কি বলেছে ফিল দ্য ফলোয়িং চার্ট অর্থাৎ যে চার্টটা দেওয়া রয়েছে নিম্নলিখিত চার্টটা ওটাকে পূরণ করতে বলেছে হু ডিড হোয়াট কে কি করেছিল তাহলে কি করেছিল দেওয়া রয়েছে প্রথমে এটা দেখো হিজড ইন এগ্রিমেন্ট তাহলে কী হবে হু নিশ্চয়ই জানো স্নেক বা দা স্নেক এরপরে টু এইটটা দেখো টু এতে কী বলেছে কেম অ্যাক্রস এ ওয়েল কুঁয়োর সামনে এসে উপস্থিত হলো কে সুবল বা এই ইয়ং ম্যান নেমড সুবল তোমরা শুধু সুবল লিখলেও কিন্তু হবে আদারওয়াইজ এই ইয়ং ম্যান অর্থাৎ একজন যুবক নেমড সুবল যার নাম ছিল সুবল এরপরে আমরা চলে আসবো তিনের দাগের গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে দেখো তিনের এতে কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস অর্থাৎ উপযুক্ত আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে দেখো লালু ইজ ড্যাস এ লোকাল ফার্মার লালু হলেন একজন স্থানীয় কৃষক ড্যাস এ স্মল ভিলেজ অফ এ স্মল ভিলেজ হি লিভস তিনি বাস করতেন ড্যাস এক্সট্রিম পভার্টি অর্থাৎ চরম দারিদ্রতার মধ্যে তিনি বাস করতেন তাহলে হবে কি হি লিভস ইন ইন এক্সট্রিম পভার্টি অর্থাৎ তিনি চরম দারিদ্রতার মধ্যে বাস করতেন ওয়ান ডে হি মেট একদিন তিনি সাক্ষাৎ করলেন ড্যাস ল্যান্ড লর্ড অর্থাৎ একজন ভূস্বামীর সঙ্গে তাহলে এ ল্যান্ড লর্ড ড্যাস সাম হেল্প ফর সাম হেল্প কিছু সাহায্যের জন্য ক্লিয়ার এরপরে চলে আসবো আমরা তিনের বিয়ের দাগে কি বলেছে অ্যাড প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস টু দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস টু ফর্ম নিউ ওয়ান্স অর্থাৎ নতুন শব্দ গঠন করতে সাফিক্স কিংবা প্রিফিক্স অ্যাড করে দেখো প্রথমে কি রয়েছে কাইন্ড কাইন্ড থেকে হবে সাফিক্স অ্যাড করলে কাইন্ডনেস আর অ্যাপিয়ার থেকে নিশ্চয়ই তোমরা জানো অপোজিট হয়ে যাবে প্রিফিক্স অ্যাড করে অ্যাপিয়ার থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার ক্লিয়ার অ্যাপিয়ার মানে আবির্ভূত হওয়া ডিসঅ্যাপিয়ার মানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এরপরে সি এর দেখে দেখো ডু এস ডিরেক্টেড দিয়েছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা এটা তোমাদের টেক্সট প্যাসেজেই রয়েছে ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার ড্যাস হার ফেভারিট ফুড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ভার্ব তাহলে হবে কি ইজ ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার ইজ হার ফেভারিট ফুড এরপরে দেখো এটাও খুব সোজা রয়েছে নিধি সেন্ডস মি এ লেটার নিধি আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল কি করতে বলেছে পাস টেন্সে করতে বলেছে তাহলে কি হবে সেন্ট থেকেই তার পাস ফরমাট লিখে দিতে হবে তাহলে নিধি সেন্ট মি এ লেটার সেন্ডের পাস ফর্ম হচ্ছে সেন্ট ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা ডি এর দাগে দেখো ডি এর দাগে কি বলেছে গিভিন বিলো আর দ্য মিনিংস অফ ওয়ার্ডস হুইচ ইউ উইল ফাইন্ড ইন দ্য অনসিন প্যাসেজ ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড রাইট দেম অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজ যেটা কোয়েশ্চেন নাম্বার টু তোমাদের রয়েছে ওখান থেকে নিয়ারেস্ট মিনিংগুলো খুঁজে বসাতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো উডস এখানে উডস মানে অরণ্য তাই হবে কি নিয়ারেস্ট মিনিং ফরেস্ট ওকে এরপরে টু আইটটা দেখো টু আইতে কী বলেছে অ্যাস্টনিস্ড অর্থাৎ অবাক হয়ে যাওয়া তাহলে হবে কি সফট ঠিক আছে এরপরে থ্রি আইটটা দেখো হট আঘাত করা হট থেকে হবে হর্ম ক্ষতি করা এবং আইভিটা দেখো আইভিতে বলেছে নোটিস লক্ষ্য করা হবে কি সি ওকে এরপরে আমরা চলে আসবো চারের দাগে দেখো চারের দাগে কী বলেছে রাইটিংয়ে রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট সিক্সটি ওয়ার্ডস অ্যাবাউট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতে তুমি কি হতে চাও এটা নিয়ে ষাটটি শব্দের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ লেখো ওকে এই রাইটিংটার আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে চেক করে নিতে পারো সো ভিউয়ার্স এই ছিল তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি এইট জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের সিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজ গ্রামার পোর্শন এবং রাইটিং স্কিলের সম্পূর্ণ ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও এছাড়া তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী সময় এরকম আরও ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য সো আজ এ পর্যন্তই কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন বাই